要是异能够真的卖的是假货的话，那我可一定要追查到底啊！好的，袁小姐，我现在就帮你连线专家，我们马上帮你鉴定一下真假，您快点拆开吧。好。现在呢，已经到了这位幸运顾客的家中。嗨，你们好，我是异能购的健包特派员高漂亮。这位顾客呢，就是我们真假包包教你变活动的幸运顾客。来，和我们广大异能购的在线粉丝打一个招呼吧。嗨，大家好。高阳怎么会在呢？高漂亮。我今年三十二岁。这高阳的每一次变身，都让我们惊喜不断。刚刚已经收到了我们异能购快递员送来的包包，我现在呢给您送来了一个一模一样的包包，请您在我们异能购的广大消费者和我们的 CEO 严厉先生的见证下，选出你认为是正品的包包。哦，对了，忘了介绍了，这位年轻帅气的男士呢，就是我们的 CEO 严厉先生，快和大家打个招呼吧。没了。干嘛呢？那嗨。好啦。严总呢，向我们诠释了什么叫亲合同和颜值成反比。好了，严小姐，来，让我们选出你认为是正品的包包吧。这到底哪个包包是真，哪个包包是假呢？你选一下吧。是。这。相信我们广大粉丝和我们的严小姐一样，开始发糊涂了吧？接下来呢，就到了我这个鉴包小达人为大家的科普时间。真的假不了，假的真不了，无非呢。就是一摸二闻三观察。现在呢，我就把我压箱底的鉴别方式送给大家，手机给我。啊！快点，手机，拿着。嗯、要，快点，我还有那么多粉丝呢。哎，还有我，这样拿着，别动了。嗯嗯。好，我们打开手机了。Hi Bixby， 打开视觉翻译。好了。出来了吧？嗯。好了，我们可以看到了真假吊牌的区别。平时不太懂英文的朋友呢，也不用担心一些偷梁换柱的英文被翻译成中文后原形毕露，是不是既简单又方便呢？哎，这什么手机这么好用？三星 S 九加，正在一能够火爆销售呢。哦，来，好了，拿出你的正品包包吧。嗯、呃。那个，呃，我怎么还犯糊涂呢？好了，这样就不会弄错了。加上这个小丝巾，更漂亮了。嗯，至于这款假包包，我们该如何处理呢？异能够，绝不容忍，就地销毁。嗯，异能够货真价实，而且还能有这么好的服务。嗯，我很满意。到了直播的最后，让我们一起喊出“异能够”的口号。来，严总、李主播，我们一起吧。不用了吧？<笑>好了，希望呢，我们举办的这次真假包包教你变的活动，可以让大家区分出什么是正品包包，什么是非正品包包。如果要是没有学会或是没有听懂的，可以关注我们的微信公众号，有什么鉴别需要的，也可以随时找我们。自己的员工帮对手死里逃生。您打算怎么处理？别太紧张，放松点。对手的手段这么漂亮，那我们就怀着一个欣赏的心胸吧。漂亮。哎，你看到了吗？异能购的快递车很可能就是他，快追上去！坐好。过关，抄近路。
哎，等等，等等，你这样不行啊！哎，你别啰嗦了，我们再滚回来就到了。我能坚持，快跑吧！哎，小姐，您的快递。脚还好吧？没事，没事，你快去。好，在这边休息一下。快追，快追！哎，李小姐，刘小姐，等一下。啊、不好意思，啊，你好，我是亿能购 CEO 严丽，这是我名片。嗨，严总，我们又见面了。你还行？喂，还行？我帮了你那么大的忙，化解了那么大的危机，你就这么吝啬的两个字，还行？你少得寸进尺。你现在有看到我有多优秀了吧？要不你再夸我两句呗？夸什么夸？来，选一个。我的小粉可是独一无二的。少废话了，要还是不要？不要。不叫我那条小粉，我很专一的，到现在还记得我对小粉那种一眼定终身的感觉。你怎么老是对这种无生命的东西放这么多感情？在我心里，他们都是有生命的。我一直以为小粉可以就这样一直跟着我一辈子，可是我居然为了你，亲手把它送给了别人。我现在还能听见小粉哭泣的声音，他在说：“带我回家啊，小粉！”好好好，停！算我欠你的，你会不会演戏啊？一点都不走心。嗯，我们先回家吧。嗯小陈，调包这件事情立刻报警，从仓储物流一直到质检管理，所有人给我交一份检查。哦，对了，你帮我看一下，所有的快递员在发送中如果关机的话，立刻给我开除。有意见直说。你不觉得今天很累吗？我们忙了一上午，连顿像样的饭都没吃过。你点菜，我买单。我不是这个意思，我的意思是说，才这样一天我就已经受不了了。而你的那些快递员们每天都在这样为你工作。就在刚刚，我看见那个快递小哥迎着风，喝着凉水，吃着硬馒头，就人家这样累死累活的为你工作。你这样说开除就开除人家，你也太冷血了吧！我们的雇佣关系是双方自愿的，只要他们认真工作，我就会按时发薪。如果他们违反公司的规定，他们就要接受惩罚。不是啊，你想啊，如果快递员吃不好，就会身体不好，身体不好就会情绪不好，情绪不好就容易在送货的时候和顾客顶嘴吵架。那如果顾客不开心了，谁还在意能够买东西呢？你说这个事儿影响大不大？还有啊，我问你，每个快递员每天都要打上百个电话，那一个月你给他们发多少通讯费啊？三百？一百？不会没有通讯补贴费吧？你也太小气了，人家一个月才赚多少钱，还要自己付通讯费？要是我的话，我也懒得接电话。就这样了，你还说开除人家就开除人家，你就不能反省一下自己的问题吗？今天谢谢你的帮忙，但是不代表你可以干涉我的工作。真没人情味，早知道就不帮你了